லைக் அப்ரடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஷ்ணு விஷால் விக்ராந்த் நடிக்கும் லால் சலாம் பிப்ரவரி ஒன்பது முதல் உலகம் எங்கும் நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சார் சந்தான சே ஹீரோ பண்ணுறாரு டிக்கிலோனான்னு ஒரு படம் எங்கள் பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது டிக்கிலோனா அப்போ சார் இது ஒரு காமெடி சொல்லிட்டு டைம் ட்ராவலை பற்றி அதில் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான கேரக்டர் சார் ஒன் டே தான் ஒர்க் சார் நான் என்ன சார் ஒன் டே நான் அதிகமாக பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுங்க அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் சார் நீங்கள் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் இது ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் சரி எங்கே ஷூட்டிங்க பின்னிமில் நாங்கள் போனேன் காலையில் போனேன் ரிசீவ் பண்ணி நான் கேரம் பண்ணுற பார்த்துட்டு நமக்கு காலையில் ஒம்பது வீட்டு பண்ண வந்து இட்லி வடை பொங்கல் பூரிலாம் சாப்பிட்டேன் படுத்தேன் யூடியூப்பை பார்த்தா சும்மா நான் திரும்பி இருக்கேன் மாதிரி லஞ்சு வந்து லஞ்சை சாப்பிட்டேன் இல்லை நான் ஒன் டேனு சொல்லிட்டு ஆப்படி போயிடுச்சு ஒன்றுமே காரணம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு மூணு மணிக்கு வந்து சார் ரெடி நாங்கள் ட்ரெஸ் என்ன ட்ரெஸ்ஸு சூட்டு ஆ அப்படியா வரைக்கும் சூட்லாம் போட்டோம் அப்புறம் கீழே என்ன கீழே இருந்த இந்த பட்டாப்பட்டி என்னங்க இது என்ன இல்லை சார் தான் போட சொல்லியிருக்காங்க நான் அப்புறம் டேரக்டர் கூட இல்லை சரி தான் காஸ்ட்யூம் சார் என்ன இது இல்லை சார் விஷயம் இருக்குது வாங்கினாங்க சரி நம்பி போனேன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க சின்சியராக நம்பி போனேன் வேறு ஒரு கம்மோடு மாதிரி இருந்தால் கம்மோடில் உட்கார வச்சு உடஞ்சி போன ஒரு பயங்கரமாக டாய்லெட்டு வச்சு ஓப்பனிங் டைட் ஷார்ட் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சாவது வருஷம் இப்படி தான் உலகத்தில் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி டைலாக் போனால் டைலாக் 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 பேசுகிற பேசுகிற அப்படியே ஒயிட் மீ ஃபுல் டாக் பண்ணால் ஒரு கோட்டு உள்ளே கீழே ஒரு பட்டி இது பட்டாப்பட்டி கோட்டு உட்காந்து பேசணும் ஒரு மென்டல் கேரக்டர் பயங்கரமாக ரீச் ஆச்சு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் பண்ணேன் நான் பண்ணது இன்ட்ரெஸ்டாக தான் பண்ணேன் பயங்கர ரீச்சு சார் பிரமாதம் சார் டிக்கினோட பிரமாதம் பண்ணிங்க பிரமாதம் பண்ணிங்க அதாவது அந்த கேஜிஎஃப் வாய்ஸ் ஒரு வச்சு இதில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு இது பண்ணலை காத்துக்கிறி முடிஞ்சு ரொம்ப ஹாப்பி பரவாயில்ல நல்ல நம்மளுக்கு ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்தாரு சந்தான சார் ஹீரோ நான் படம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு திருப்பி வந்தார் சார் அடுத்த படம் ஒன்று அப்போ என்னப்பா திருப்பி இந்த மாதிரி இல்லை சார் அந்த மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சீரியஸான ஒரு ஒரு மேஜர் மில்ட்ரி மேஜர் ஒரு சீரியஸான கேரக்டர் சார் என்னங்க சீரியஸான கேரக்டர் அப்படியா சரி ஓகே சொல்லுங்கள் மேஜர் சந்திரகாந்த் தான் பேரே பயங்கரமாக இருக்கே பேரே பயங்கரம் மேஜர் சந்திரகாந்த் ஆ சரி சூப்பர் ஆ டஃப் போலீஸ் இது மில்ட்ரி ஆஃபீஸர் சார் இது இங்கே வச்சா இங்கே தான் கொண்டு வரது அங்கே வச்சா இன்னும் இது ட்ராயர் தான் சத்தம் கொடுக்கறது அப்படி அந்த மாதிரி ரொம்ப இதாக கேட்கறது அதை கொஞ்சம் மென்டலி ஆஃப் மென்டலி ஆஃபா 
இதுலேயும் மாணவன் ஆமாம் சார் அவன் பார்த்து கதையை சொன்னால் சிரி சிரி சிரித்தான் எல்லாம் சிரிச்சிலாம் முடிச்சுட்டு நான் கேட்டேன் அப்படி நல்ல காமெடி பயங்கர காமெடியாக இருக்குது பட் என்னால் பண்ண முடியுமா இப்போ இப்படி காமெடியா நான் இந்த மாதிரி நான் ஒரு காமெடி பண்ணதே இல்லை என் லைஃப்பில் இறங்கி அடிக்க சொல்கிறீங்க இறங்கி அடிக்க முடியுமா என்னால் நாங்கள் உங்களால் முடியும் சார் நீங்கள் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி சந்தான சாரும் டேரக்டர் கார்த்திக் வைக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் பண்ணுவீங்க எதாவது நாங்கள் இருக்கோம் சார் நீங்கள் தெரியும் இறங்குங்க அவங்க கொடுத்த தெய்வத்தில் இறங்கி பண்ணதான் இந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் சந்திரகாந்த் சூப்பர் சார் ஸோ நல்ல ஒரு பயங்கர ரிசப்ஷன் தேட்டர்லாம் போய் பார்த்தேன் ஸ்ட்ரீட்டாக போய் தேட்டரில் போய் எல்லாம் டேரக்டாக பப்ளிக்கோட பார்த்தேன் அப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படி ஒரு பாராட்டு சார் இந்த மாதிரி நிறைய காமெடி பண்ணுங்கள் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் சார் சூப்பர் சார் ஏன்னா இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சீரியஸான கேரக்டர் பண்ணவங்க இந்த ஜான் விஜய் சார் எடுத்துக்கலாம் ரவிவன் விஜய் சார் எடுத்துக்கலாம் மொட்டராஜேந்திரன் அவர் எடுத்துக்கலாம் எல்லாருமே சீரியஸான ரோல் பண்ணவங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் நீங்கள் ஆடாக இருக்கீங்க ஸோ அப்படியே வேற ஒரு கலர் வந்து கொடுத்துருக்காரு கார்த்திக் வகை ஸோ அவருடைய நரேஷன் அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் பற்றி பேசல அவர் ரொம்ப இந்த படத்துக்கு நான் பார்த்தது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க் கார்த்திக் வகை எல்லா டேரக்டரும் பண்ணுறாங்க பட் பர்சனல் நான் பார்த்தேன் கூட வந்து டைலாக் டெலிவரி இப்படி தான் இருக்கணும் இதுக்கு மேலே வேண்டாம் அது லேக் ஆகிடும் ஊ அது சூடுங்க ஊ ஊ இப்படி கொடுங்க சொல்லி என் எதுக்கு சொல்கிறாரு தெரியல எனக்கு அப்போ அது நான் தேட்டரில் பார்த்தா ஊ ஓடு ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் ஜனங்களுக்கு இது இதெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி இவரே உட்காந்து பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணாருன்னு தெரில அது வந்து இவ்வளோ அழகாக வந்து செட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஈவன் ரவி மரியாவாகட்டும் ஜான் விஜய் ஆகட்டும் அவங்களும் வந்து அந்த கேரக்டர் செஷனுக்குள்ளே அப்படியே அழகாக சிங் பண்ணி சேஷுலாம் இவ்வளோ வருஷமாக இருந்தது இந்த படத்துலேருந்து சும்மா எங்கேயோ போயிடுச்சு கேரக்டர் அது அது எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த பரதநாட்டியம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பித்தலாட்டம் ஐயோ பித்தலாட்டம் என்ன ஆட்டம் அது பித்தலாட்டம் அது அவர் மாறினது ஒரு இன்னசென்ட்டாக பேசுறது ரொம்ப அதாவது அந்த ஹீரோயின் என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கா அந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஸ்டைலில் அந்த ஹேர் ஸ்டைலாம் பண்ணி அப்படியே இருக்கு ஒரிஜினலில் ரொம்ப அருமையாக அது எல்லாமே அந்த அந்த பிளேஸில் அது அது அமைஞ்சது மாதிரி இந்த படம் எனக்கு தெரியுது எல்லாமே அதே மாதிரி ஒரு சாமி பக்தி கதையை வந்து இந்த ஹீரோவுக்கு முதல்ல சாமி பக்தி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி அப்படி கொண்டு வந்து கடைசியில் இந்த சாமி பக்தியில் கொண்டு வந்து அது ஒரு லாரி லேடி சென்டிமெண்ட் டச் பண்ணி வெரி நைஸ்லி டேக்கர் சோ பர் சார் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் லீடாக நடிச்சிருக்கீங்க கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ காமெடி ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் ட்ராவல் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு கதை கேட்கும் போதே இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூமே சொல்லியிருந்தீங்க கேஜி ஷூட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் இந்த படம் வந்து பயங்கரம் டப்பிங் பண்ணும்போது டப்பிங் பண்ணும்போது டப்பிங் பண்ணும்போது டப்பிங் பண்ணிட்டு இங்கே தான் நம்ம அசோக் தான் அவர் எழுதிருச்சு <laughs> 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 அதேமாதிரி இந்த டிக்கிலும் நான் பண்ணிட்டு சொன்னேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டாகும் சார் படம் முடிச்சுட்டு வரும்போது சொன்ன மீன் டப்பிங் முடிச்சுட்டு சில படங்கள் நம்ம பண்ணும்போது மீ ஃபீல் தட் அந்த அந்த இது காமெடி பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வைப் கிரியேட் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் எனக்கு இதில் என்ன இப்போ உங்கள் பதிலேருந்து ஒரு கொஷின் தோணுதுனா சார் ஏன்னா நடிக்கும்போது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்தா நீங்கள் நடிக்கிறீங்க ஏன் டப்பிங்கில் வந்து உங்களுக்கு தோணுது இது பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது நடிக்கும் போதே தோணலாம் இல்லை நடிக்கும்போது தான் நடிக்கும்போது தான் நடிக்கும் போதே ஃபேர் பட் எதுக்குன்னா நம்ம நடிக்கிறோம் மற்ற ஆர்டிஸ்டோட பின்னாடி இங்கே ரியாக்ஷன் தெரியாது தெரியாது நம்ம நடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ டப்பிங்னா யூ சி த மூவி ஓகே இது நல்லா இருக்கு ஆ இங்கே கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அது எதாவது தெரியும் நமக்கு ஓகே ஓகே ஸோ அது ஒரு இது ரெண்டாவது கிட்டத்தட்ட படங்கள் பார்க்கும்போது யூ ஃபீல் தட் இட் பி அ ஹிட் இட் பி அ ஹிட் ஸோ இந்த நம்ம எந்த படம் பண்ணோம் மார்க் கேண்டனி ரவிச்சந்திரன் டேரக்ஷன் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அந்த படம் சொன்னேன் படம் மிகப்பெரிய ஹிட் அது என் படம் பார்த்தோன்னே நீ ஃபீல் பண்ண அது இந்த இந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் எடுத்தாங்க அதெல்லாம் இந்த ஃப்ளைட்டில் உட்காந்து கடைசியில் பேசுகிறதுலாம் அவங்க பார்த்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படியா சார் ஆமாம் அந்த ஸ்டார்டிங் ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு
உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கும் நீங்க லீடா பண்ண டைம்ல இருந்து இது இப்போ கேரக்டர் ரோல்ஸ் இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் பண்ற வரைக்கும் கேக்கல இப்ப டைரக்டர் வந்து டைரக்ட் பண்றானா சில பேருக்கு வந்து நல்ல நேரேஷன் பண்ணுவாங்க ம் பட் பிக்சர் செஷன் கோட் பண்ணுவாங்க ஓகே சில பேர் நேரேஷன் தெரியாது ஆனா பிக்சர் செஷன் பின்னிடுவாங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே சோ அதனால நம்ம நம்ம கேரக்டர் என்ன என்னோட கேரக்டர் என்ன இதுல நான் ஹீரோ இல்லை ஹீரோனா தான் எல்லாம் கேட்கணும் ஓகே அந்த கேரக்டர் சார் ஒரு பயங்கர ஒரு லேபர் கேரக்டர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏன்னா எல்லாமே ஐயோ எல்லாமே அவங்க தலை தான் ஹீரோ தலை தான் இப்போ கேரக்டர்னு அப்படி இல்லை நான் என் கேரக்டர் வந்து நடிச்சு நான் போயிடுவேன் ஓகே ஸோ அதனால் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து நேரக்ட் பண்ணுவாங்க அது நான் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இது கதையை சொல்லுங்க அந்த கதையை ஃபுல்லாக சொல்லுங்க நான் ஹீரோ இருந்தால் அதெல்லாம் கேட்கணும் நம்ம கேரக்டர் என் கேரக்டர் என்ன இதில் நான் என்ன பண்ணணும் அதுதான் என்னோடது ஓகே ஸோ ஆனால் இந்த படத்தில் எனக்கு <laughs> 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 அப்படியே உண்மையாவே உண்மையா உண்மையா வந்து ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் நிறுத்தி என் போர்ஷன் எடுக்காம அப்புறம் இந்த கன்னி பிடி வைக்கிறாங்கல்ல ஆமா அந்த சீன் போது ஓ அது ஆக்சுவலா அது மெட்ராசே சொல்ல மாட்டேன் ஐல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அது என்ன ஆயிடுச்சு ரெட் ஆயிடுச்சு கண்ணு அது எங்கயும் செல் பண்ண முடியுங்க காட்டுறப்ப ரெட் ஆயிடுச்சு கண்ணு எல்லாருக்கும் வந்து டிராப்ஸ் போட்டோம் ரெட் ஆகணும்ட்டு ஆனா எனக்கு எதுவுமே போடல அப்படியே விட்டாங்க டேரக்டர் சொன்ன கண்ணாடி நேர போய் ஷூட்டிங் போயிட்டு சார் பாத்தீங்களா அப்படின்னா சார் என்ன சார் இது ரெண்டு போட்டிங்களா இல்லை சார் ஒரிஜினலாகவே ரெண்டு சார் சூப்பர் சார் நம்ம கதைக்கு அப்படியே கேரக்டராக மாறிட்டீங்க சார் ஐயோ நான் படுற கட்சி என்ன தான் தெரியுங்க சரி ஒரு ரெண்டு நாள் உன்னோட இது பண்ணாங்க பட் அப்புறம் இப்போ நீங்கள் நிவாஞ்சஸ் பற்றி பேசுனால இப்போ அதில் டயலாக ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பீங்க இப்படி தான் நான் வந்து இந்த நாட்டோட எல்லையில் இருக்கும்போது நான் எதிர்நாட்டு ஆட்கள்லாம் வந்துட்டாங்க நான் அப்படி சில மாதிரி நின்றுட்டேன் தூக்கம்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆ நான் வந்து நிற்கிறேன் இரநூத்தம்பது சோல்ஜர்ஸ் எதிரி நாட்டுக்காரங்க வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நான் நின்றுக்கிட்டே இருக்கேன் நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் நிற்கிறேன் வந்தாங்க வந்தாங்க தாண்டி போயிட்டாங்க ஏ நான் தூங்கிட்டேன் அப்படி இதெல்லாம் வந்து அந்த டைலாக் இருந்தது சில மாடுலேஷன் நான் பண்ணிக்கிட்டேன் சில மாடுலேஷன்ஸ் அது பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிற போது சீரியஸ் சொல்கிறது இல்லையா சந்திப்போம் <laughs> 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 ஒரு குபீர் சிரிப்புன்னுவாங்களே அது இந்த படத்தில் வச்சுருக்காரு குபீர் சிரிப்பு பார்த்தேன் ஜனங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் பார்த்த தேட்டரில் ஆடியன்ஸோட வியூவோ அவங்களோட உட்காந்து பார்த்தேன் ஸோ அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஏதாவது எப்படி வந்து நாயகன் போது ஜனங்க அந்த பெத்தில் போடும்போது கிளாப் அடிப்பாங்களோ அந்த கிளாப் இந்த படம் பூரா எனக்கு ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் கார்த்திக் ரவிகான் சார் இப்போ இந்த இத்தனை வருஷம் கழிச்சோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேரக்டர் சார் சார் அதிகமாக வருது எனக்கு வந்து சொஃபிஸ்டிகேட் கேரக்டர் தான் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே பட் இந்த ஆஃப்டர் வடக்குப்பட்டி ராமசாமிக்கு அப்புறம் நீ ஃபுல் லென்த் காமெடி தான் எனக்கு அதில் உறுதியாக ஐ ஆம் ஷுர் ஆனால் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனியில் ஃபோன் நான் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆ காமெடி ரோல் பண்ணணும் சார் எங்கள் படத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸ்கிரிப்ட் கேட்டிருக்கேன் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பேசிச்சு அப்புறம் முடிவெடுக்கணும் டேரக்டர்ஸ் யங் டேரக்டர்ஸ் இப்போ வந்து தே ஆர் பிளானிங் டு குட் மீ இன் காமெடி இது ஓகே ஓகே சோ அது வந்து சரி இப்ப இந்த இந்த சீரியஸான கரெக்டர் டு காமிக்கல் கரெக்டர் இந்த ஷிஃப்ட் இருக்குல சார் சோ இதுக்கு அப்புறம் நான் இதுதான் பண்ண போறேன் இதுதான் பண்ண போறேன் இல்ல வரதே பண்ணுவேன் அது வைப்பே ஆரம்பிச்சிருச்சு அத இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோப் கொடுத்திருக்கல இது பண்ணாலும் நமக்கு சூப்பரா வொர்க் ஆகும் வொர்க் ஆகும் ஆமா சோ இந்த ஷிஃப்ட் வந்து நான் ஹீரோ டு கரெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் கரெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் டு காமெடியன் இப்டி நான் பாக்குறேன் சோ இந்த ஷிஃப்ட் எடுக்கிறது ஒரு ஆக்டருக்கு எவ்வளவு முக்கியமான காலா இருக்கும் இல்ல முக்கியமானது என்ன விட இப்போ ஹீரோ பண்ணியிருக்கேனா ஹீரோ பண்ணிவிட்டு கேரக்டர் பண்ணும்போது யோசித்தேன் ஐயோ நம்ம கேரக்டர் கூப்பிட்றாங்களேன்னு அப்போ எங்கள் பிரதர் சுந்தராஜன் சுந்தர் ரவி நடிக்க வந்துட்டார் கம் ஃபார் அன் ஆக்டர் நீ வந்து ஹீரோ வில்லன் கேரக்டர் பார்க்க டூ வாட் வாட் அவர் கேரக்டர் கம்ஸ் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணார் ஓகே அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு நமக்கு யார் சொல்லாத போது அப்போ பிரதர் சொல்கிறார் அண்ணன் சொல்லும் போது அது அக்செப்டபுளாக இருந்தது ஏன்னா பேச நம்ம இதுதான் தொழில்னு வந்தாச்சு உள்ள தொழில் இதுதான் எனக்கு ஸோ வந்தாச்
தம்பிக்கு அந்த ஒரு நாயகன் நாயகன் அப்படியே வரிசையாக ஒரு எலிவேட் ஆகி எலிவேட் திருமதி ஒரு வெகுமதி அப்படி கேரக்டர் ஒன்று நடந்துச்சு ஸோ திருமதி ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எனக்கு என்ன வயசு ஒரு இருபத்தெட்டு வயசு எஸ்வி ஷேருக்கு மாமாவும் நடித்தான் பாண்டியனுக்கு மாமாவும் நடித்தான் அதனால் நான் வருத்தப்படல ஏன்னா இந்த கேரக்டர் சீன் சச்ச ஒன்றரை பிஸ்வ சார் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருந்தார் கடைசி ஒரு கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் பார்த்தா கண்ணில் தண்ணி ஊற்றும் அது மாதிரி ஒரு ஸோ அது கேட கேட்டோன்னே சரி இதை பண்ணுவோம் ஏன்னா இதில் ஸ்கோப் இருக்குது ஆக்டிங் ஸ்கோப் நான் வந்து ஐ யூ சி ஸ்கோப் எப்படி தான் பார்ப்பேன் ஸ்கோப் இல்லைன்னா நான் அதை உருவாக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே ஓகே லைக் அது நீட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு மேட்ரு போயிட்டு அதை வந்து கேரக்டர் வச்சு நானே கொஞ்சம் மைஸாக இது பண்ணிவிடுவேன் இவ்வளோ கேரக்டர் இஸ் வெரி குட் ஐ கீல் குவாய்ட் என்ன டேரக்டர் சொல்ல கேட்டு செலண்டர் ஆகிடுச்சு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் மசாலா விலையிட்டை தூக்கிக்கும் சார் இப்போ சமீபமாக இப்போ அந்த ஓடிடிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா ஊர் படங்கள் எல்லா ஊர் மக்களும் பார்க்குறாங்க இப்போ ஒரு மலையாள படம் வருதுன்னா அது ரிலீஸ் ஆகும்போதே ஓடிடியில் தமிழில் பார்க்குற ஆப்ஷனோடு வருது ஸோ இது வந்து எவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் முன்னாடி இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஏக்கம் இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ அது ஈஸியாக வருது நான் ஒரு ஓடிடியில் ஒன்று பண்ணிட்டு அருமையான ஒரு இது சட்னி சாம்பார் சொல்லி படத்துக்கு சட்னி சாம்பார் சட்னி சாம்பார் பாருங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ராதாமோகன் ராதாமோகன் சார் ஆமாம் சார் டேரக்ஷனு ஓகே இவர் ஹீரோ நம்ம யோகி பாபு ஓகே 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 ரொம்ப வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி ஓகே ஏன் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன் ஒரு வெப் சீரீஸ் வந்து ப்ரீத் இன் டு ஷேடோஸ்ன்னு சொல்லி ப்ரீத் இன் டு த ஷேடோஸ் சொல்லி ஹிந்தியில் நானும் அபிஷேக் பச்சனை பண்ணோம் ஓகே ஓகே ஆமாம் அது வந்து நல்ல பெரிய வரவேற்பு மொத்தம் ஒம்பது சீரீஸ் பத்து சீரீஸ் போச்சு அதில் வந்து நான் வந்து அதை சொன்னேன் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கேரக்டர் என்னோட ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து அதே ரவி செவன்ட்டி இயர்ஸ் அதுக்கு மட்டும் கே நிறைய பால்டெலாம் வச்சு இதெல்லாம் மேக்கப் பண்ண போனேன் அதில் நான் இறக்கும்போது அபிஷேக் அவனை தான் வளர்க்குறேன் நான் தான் வளர்க்குறேன் காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல் இறக்கும்போது மடியில் ஒன்று செத்துவோம் அப்போ நான் டேலாக் பேசி ஆகணும் இப்போ டேலாக் பேசும்போது பக்கத்தில் இந்த பீதாஜி பீதாஜின்னு பேசுவான் இப்போ ஹிந்தியில் டேலாக் பேசுவான் பேசிட்டு முக்காட் அப்படின்னோடனே சார் என்ன சார் எங்கள் அப்பா பேசுகிற மாதிரி இருந்தது சார் நான் இப்போ இதுக்கு மேலே நமக்கு என்ன வேணும் சூப்பர் நான் இது சாதாரணமாக தான் பேசுகிறேன் அந்த டைலாக் ஹிந்தி டேலாக் சாதாரணமாக பேசுகிறேன் அவர் சொல்லணும் எங்கள் அப்பா பேசுகிற மாதிரி ஸோ அது ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் இது ஒரு வெப் சீரீஸு அதே மாதிரி ப்ரீத் அண்ட் ஷேடோஸ் பார்ட் டூவும் பண்ணேன் அது ஃப்ளாஷ் பேக்கில் வரும் அதுவும் பண்ணேன் அண்ட் இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மாதிரி படங்கள் வருது நிறைய விஷயம் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓவராக படங்கள் வருது படம் பார்க்குறதே நம்மளுக்கு முடியல புரியுது நம்மளுக்கு ஓவர் டூஸ் புரியுது சார் ஆமாம் தரந்தா இந்த படம் இந்த படம் பார்க்குறது அதை பார்க்குறத சரி பார்க்கணும் அதில் ஃபோன் வருது மறந்து போயிடுது அப்படி போயிடுச்சு பட் முன்னர் தான் சினிமா வந்து தேட்டரில் போய் இந்த படம் பார்த்து அதை ரசிக்கிற சுகம் எங்கேயுமே வராது என்ன வேணும் கொடுங்க தௌசண்ட் க்ரோஸ் கொடுங்க தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்க்குறது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே உட்காந்து நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ இதோ பாட்டம் பார்க்குறது தேட்டரில் அவ்வளோ பெரிய ஒய்டு ஃப்ரேமில் தேர்ட்டி ஃபைவ் மூலமாக இப்போ செவன்ட்டி எம்எம் பார்க்குறது திறந்தால் இதுதான் படம் அந்த அசாம் படம் ஒரியா படம் பீகார் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் எதை பார்க்குறதுன்னு தெரியும் யாராவது சொல்லணும் பஸ் அந்த படம் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்போ தான் பார்க்க முடியுது ஏன்னா இப்போ அபிஷேக் சார் பற்றி பேசினீங்க எப்படியும் நீங்கள் தான் தமிழில் அமிதாப் சாருக்கு பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவருக்கு நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் பற்றி நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ணிங்களா இல்லை அவர் ஏதாவது பேசினார் அவங்கக்கிட்ட இல்லை அதை பற்றி அவர் பேசல நம்ம அந்த அசோசியேட்டர் தான் சொன்னது ஓகே அந்த டாக் வந்து சார் நான் அமிதாபுக்கு இப்போ தான் சார் கொடுத்தேன் ஆ தெரியும் தெரியும் எனக்கு அப்பாவே சொல்லியிருக்காரு தமிழில் நீங்கள் தான் பேசுறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்பா பண்ணி இவ்வளோ விஷயம் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அப்பாவும் பையனும் ஓகே ஓகே ஷேர் பண்ணிங்கன்றது தெரியும் எனக்கு இப்போ சொல்ல நீங்கள் அதான் எனக்கு எனக்கு எங்கள் அப்பா பேசுகிற மாதிரி இருக்கு சார் ஏன்னா இவ்வளோ க்ளோஸாக இப்படி வந்து பேசணும் நான் அவர் அப்படி பார்த்து பேசணும் அப்போ பேசுகிறேன் பேசி முடித்தோன்னா லைவ் அது வந்து டப்பிங் கிடையாது எனக்கு புரியுது ஹிந்தியில் லைவ் மைக் வச்சு எடுக்கிறாங்க போட்டு கேட்டால் அப்படியே தெரியும் <laughs> 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 யாராக இருந்தாலும் ஆக்டரே இல்லை யாராக இருந்தாலும் பப்ளிக்காக இருந்தாலும் முடிஞ்ச வர
ஒரே லாங்குவேஜ் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு லாங்குவேஜ் இருந்தால் ஆல்வேஸ் சேஃப் சார் உங்களுக்கு எங்கேயாவது பா இந்த மொழி தெரிஞ்சனாலும் நமக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்காது உங்களுக்கு சந்தோஷப்பட்டிருக்கீங்களா சார் இல்லை மொழி வந்து கொஞ்சம் தட்டு தடுமாதிரி தான் கற்றுக்கிட்டேன் நானும் நான் முதல்ல நம்ம வரும்போது நம்ம தமிழ் தான் தெரியும் தமிழை சுத்தமான பியூர் தமிழ் பச்சை தமிழ் அதுக்கப்புறம் வந்து மலையாளம் போனால் அப்புறம் மலையாளத்தில் கற்றுக்கிட்டோம் மலையாளம் அப்படியே கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் தெலுங்கு அப்போ ஹிந்தி ஆஃப்கோர்ஸ் ஹிந்தி வந்து சில பேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ஹிந்தி டியூட்டர் வச்சு என்ன மாதிரி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை கற்றுட்டு இருப்பேன் அண்ட் மை ஒய்ஃப் நோஸ் ஹிந்தி வருவார் ஓகே ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இப்படி பேசுகிறவி அப்படி பேசுகிறவிங்க ஸோ அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணி சொல்வது சார் இப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி நீங்கள் யங் டேஸில் இருந்த சினிமா டேரக்டர்ஸ்க்கும் இப்போக்கும் வந்து கேரக்டர் ரோல்ஸாக அவ்வளோ ப்ராமிசிக்கான கேரக்டர்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு சில படங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கா சார் அப்போக்கும் இப்போக்கும் இல்லை அப்போ வந்து நிறைய கேரக்டர் ரோல்ஸ் நிறைய வாய்ப்பு இருந்தது கேரக்டர் ரோல்ஸுக்கு நிறைய கேரக்டர் ஏன்னா ஃபேமிலி ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் எடுப்பாங்க அப்போலாம் ஃபேமிலி சித்தப்பா பெரியப்பா அண்ணன் அவன் தம்பி இன்னும் ஒரு குடும்பம் வச்சு குடும்ப கதையாக வந்துருந்தது நிறைய கேரக்டர் ஆக்டர்ஸ் வேலை இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை ஒன்லி ஹீரோ தான் அப்படி அப்பா அவன் நடிச்சா கூட அவர் ஃப்ரேமில் வச்சு சஜஷனில் கட் பண்ணி போயிட்டே இருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஆமாம் ஸோ அதனால் அதில் ஏதோ வாய்ப்பு வந்து அதில் கிளிக் ஆகுறது அது இஷ்டம் தான் அது பட் ஆனால் முன்னைக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் கேரக்டர் ரோலுக்கு முன்னேறது இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ இல்லை அதான் சார் இப்போ கேரக்டருக்கான டெப்தாகவும் கேட்கலாம் சார் கேரக்டருக்கான டெப்த் கேரக்டருக்கான இதெல்லாம் மெயினாக ஹீரோ ஏன்னா கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு எல்லா படமும் கமர்ஷியல் ஏன்னா அவ்வளோ நூறு கோடி நூற்றம்பது கோடி அப்படின்னு போட்டு படம் எடுக்கும்போது அவன் ஹீரோ நம்பி தான் ஓட வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஹீரோவுக்கு என்ன ஹீரோயிசம் காட்டணும் ஹீரோ வந்து போய் இறங்கி நின்றுன்னா ஒரு ஐம்பது பேரை டமால் நடித்தா அப்படி அப்படி காட்டினா தான் ஜனங்கள் லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற போது கேரக்டர் வந்து எங்கே வரும் கேரக்டரை சும்மா அங்கே அவங்க தெளிச்சு விடுற மாதிரி வருது விட மின்னிருந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் கேரக்டரேஷன் அப்படி அமையிறது சில படங்கள் ரேர் இப்போ இந்த வடக்குப்பட்டி ராமசாமியெலாம் வந்து எல்லா கேரக்டரும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாரு எல்லா கேரக்டரும் அந்த 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 இது அடிக்கிற இது இது இல்லை என்ன சொல்கிறது தண்டோரா 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 போடுறதுல அவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவர் அப்படி கணக்கு முன்னால் தண்டோரா வந்து உள்ளே அந்த கேரக்டர் மைண்டில் ரிசர்ச் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த டேரக்டர் கையில் தான் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான டேரக்டர் பொதுவாக இந்தியன் சினிமாலன்றது யாரை பார்க்குறீங்க சார் மணிரத்னம் இஸ் ஆல்வேஸ் சார் அவர் லெஜண்ட் ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிட்டார் சார் இப்போ இப்போ எங்கே ஆ எங்கே வராங்களா சார் எங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பஸ் நிறைய பேர் எங்க தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு யாரும் எல்லாம் சொல்றாங்க நிறைய எங்ஸ்டர்ஸ் எப்படின்னு சொல்ல முடியல பயங்கர டேலண்டா வரான் வரும்போதே ஒரு பத்து படம் எடுத்த மாதிரி தான் வராங்க எங்க டேரக்டர் இப்பெல்லாம் பண்றேன் இந்த படம் நம்ம இந்த படம் சொல்றேன் ஷியாம் படம் அஸ்திரம் அஸ்திரம் இந்த டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அருமையா எடுக்கிறப்ப சூப்பரா அப்படிங்கிறப்ப என்ன போனோமோ அதை மட்டும் கேட்டு வாங்குறப்ப அது சார் இது போகும் சார் அதுக்கு வேணாம் சார் இது வேணாம் சார் ரொம்ப திறமையாக வரான் என் டேரக்டர்ஸ் எங் டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ கார்த்திக் யோகினா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிளான் பண்ணி மைண்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க எல்லாம் வெளியில் தெரிய மாட்டேது அங்கே செட்டில் வந்து அட்டி நிமுத்துறாங்க போட்டு டக்கு டக்குன்னு ஸ்பீடு வேறு கார்த்திக் யோகினா ஸ்பீடு ஓகே ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணி எல்லாம் இருக்குது டக்கு டக்கு டக்குன்னு என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் இந்த மூவி அண்டு சார் இத்தனை வருஷம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ட்ராவலில் இன்னமும் அந்த வாடா போட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது யார் கூட இருக்குது சார் ஏன்னா யாரையும் வாடா போட யாரும் சொல்லுது தலைவா தான் பேசுவேன் எல்லாரும் பஸ் தலைவா என்ன விடுவீங்க எல்லாம் எல்லாம் சார் திராஜ் ஆகட்டும் பிரபு ஆகட்டும் நான் சார் இப்போ நீங்களாம் மீட் பண்ணிக்கிறது உண்டா சார் எப்போயாவது அப்பப்போ ஷூட்டிங் இல்லாத டைமில் பழைய கதைகள் பேசி சங்கத்தில் நடிக்க சங்கம் அதெல்லாம் மீட்டிங் கிட்டி எனக்கு அங்கே மீட் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணுறது மற்றபடி மீட் பண்ண முடியல எல்லாம் அவங்க ஃபேமிலி அப்படி இப்படி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ முன்னெல்லாம் அடிக்கடி பார்த்தீங்களா இருக்கும் பேச போய் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே ஜூன் ஏழாம் தேதி அம்புலி சலூன் இதுதான் சார் கேள்வி ம் ஜூன் ஏழாம் தேதி அம்புலி சலூன் ஆ இதுதான் கேள்வி ஆமாம் ஜூன் ஏழு ஆமாம் என்னென்னா அது வந்து கமல் சார் வீட்டில் வந்து ஷூட்டிங் ஆ நிழல்கள் முதல் நாள் முதல் நாள் அப்போ வந்து மோதிலால் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லி இங்கே டீ நகரில் நாங்கள் ரூம் ஒரு லாட்ஜில் ரூமில் இருக்கேன் நைட்டு போய் படுத்துருக்கேன் தூக்கமே வரல நான் நார்தன் கஃபேன்னு சொல்லி உஸ்மான் ரோட்டில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும் நான் போய் இட்லி எல்லாம்
உடனே தம்பி என்ன தம்பி நான் அசைச்சிட்டீங்க இல்லைங்க அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீச்சலாக வச்சு பவுடர்லாம் போட்டு அமைக்கி அதான் ஃபஸ்ட் எய்டு எடுத்து ஃபஸ்ட் ஷாட்டு மேலே மாடியில் ஓகே எங்கே தான் கமல் சாரோட ரூமு அவரோட ரூமு அவரோட ரூமுமு எங்கே ஷூட்டிங்காக அவர் விட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு சாதாரண ஒரு ரூம் இருக்குது பெட்டெல்லாம் கிடையாது எங்கே அங்கே தான் படுத்துக்கிட்டார் ஏன்னா இங்கே வந்து லைட்டு வீட்டில் வச்சுட்டு போடுவோம் நைட்டு காலையில் வந்து அந்த ரூம் தான் ஷூட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வாரம் எட்டு நாள் ஷூட் நடந்தது கமல் சார் உண்டு அந்த ஷூட்டிங் நடக்கும்போது கமல் சார் நினைக்கிறார் நடிப்பே வரல அவரை பார்த்தோன்னா முதல் நாள் தான் முதல் நாள் தான் நடிப்பே வரல எனக்கு பாரதராஜா சார் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் இவரை பார்த்தோன்னா ஐயோ இன்னும் இவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் மீட்டிங் மீட்டிங் தான் பார்த்துருக்கேன் பட் நம்ம ஷூட்டிங் வந்து அவர் நிற்கிறாரு அப்போ வந்து இவர் டூயிங் ஒன் ஃபிலிம் ஏதோ ஒரு படம் ஒன்று சங்கர் லாலா ஏதோ ஒரு படம் ஒன்று ஓகே பட்டு ஸ்டைலாக ஷூட்லாம் போட்டு இல்லை கிளம்புறார் ஷூட்டிங் ஓகே மேலே வந்து பாரதி சார்கிட்ட பேச வந்திருக்காரு நம்ம பாரதி சார்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜூனியர்லாம் பேசினோம் நல்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணி வாழ்த்துக்கு சொன்னார் அந்த வாழ்த்துக்கு தான் இத்தனை வருஷமாக ஓடிட்டுருக்கு சூப்பர் சார் இன்னும் பல வருடங்கள் நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் எங்களை என்டர்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸில் நாங்கள் உங்களை பார்த்து ரசிச்சுட்டே இருக்கணும் சார் ஸோ விஷ் யூ வெரி வெரி ஆல் தி பெஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் வாடகப்பட்டி ராமசாமி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆனந்த விட நேர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் தேங்க் யூ சார் தயாரிப்பில் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிக்கும் லால் சலாம் பிப்ரவரி ஒன்பது முதல் உலகமெங்கும்